มาดูประโยชน์ของสมาร์ทบล็อกนะครับที่จะทำหน้าที่วัดในส่วนของชุดที่เรียกว่า SMPS นะฮะหรือว่าชุดบั็อกนะครับในส่วนของไฟที่ออกมาจาก IC Power นะฮะสำหรับรุ่น Samsung นะรุ่นที่ยกตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็น Samsung A7 จะสังเกตนะฮะว่ามี L ทั้งหมด4ตัวในชุดของ L ชุดนี้ L ตัวแรกนะครับจะเป็นไฟชื่อ VLEX S1 นะฮะจ่ายให้กับ CPU L ตัวที่2จะเป็น VLEX S2 นะฮะจ่ายให้กับตัว CPU เช่นกันนะครับส่วน L ตัวที่3นะก็จะเป็น L ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง Wi-Fi แล้วก็วนกลับเข้าไปสร้าง LDO นะครับชื่อ VLEX S3 นะฮะ VLEX S3 และ L ที่4นะฮะตัวที่4ก็จะจ่ายให้กับในส่วนของชุดที่เป็นไฟเลี้ยงที่วนกลับไปสร้างชุด LDO เช่นกันนะครับดูตามรูปนะครับว่าไฟที่เป็นโดยเฉพาะไฟที่เป็น VLEX S3 นะฮะและ v l e x S4 นะฮะ v l e x S3 v l e x S4 นะฮะก็จะเป็นไฟที่ทำหน้าที่ผลิตไฟในชุดของ LDO ชุดนี้นะและหนึ่งในชุดของ LDO ชุดนี้นะครับโดยเฉพาะ LDO 1นะก็จะเป็นไฟที่วิ่งเข้ามาในตัว IC transceiver นะส่วน LDO 2อันนี้สำคัญนะครับก็จะเป็นไฟที่วิ่งเข้ามาในชุด f a t memory นะฮะแล้วก็จะมี LDO ตัวอื่นๆอีกอันที่เช่น LDO 4567นะฮะดูตามรูปนะครับ LDO 4567แล้วก็ LDO ที่ควบคุมในชุดของ Crystal Oscillator นะและหนึ่งในไฟที่ผลิตไฟ LDO นะฮะมีไฟอีกหนึ่งไฟนะครับที่ทำหน้าที่ผลิตไฟเลี้ยง Fat Memory หรือว่า UMCP Fat ก็คือ LDO 7นั่นเองนะครับและจะสังเกตนะครับว่าไฟที่มาเลี้ยงชุด Fat Memory นะครับไม่ว่าจะเป็น LDO 2 LDO 5 LDO 7นะฮะทั้งหมดล้วนแล้วเกิดมาจากชุด VLEX S4 ทั้งนั้นนะครับ VLEX X4 หรือว่าถ้าเป็นในวงจรของ iPhone ก็คือวงจรชุด SMPS นั่นเองนะครับซึ่ง2เส้นนี้นะฮะสเส้นข้างหลังนี้นะครับที่ผ่าน L4 4002และ4003นี้นะครับก็เปรียบง่ายๆก็เหมือนกับไฟที่ไปเลี้ยงภาคเบสแบนนั่นเองนะครับรวมทั้งจุดที่สําคัญก็คือไฟที่ไปเลี้ยงเม็ด UMCP ทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูกันนะครับว่าการวัดไฟผ่านตัวชุด SMPS นะฮะหรือว่าชุดชุด L ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับมีเงื่อนไขของสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่ากฎมือขวานะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่มันจะมีการนำกระแสตามกฎมือขวาเพียงข้างเดียวนะครับวนจะมาเท่ากันสองข้างแต่กระแสจะมาเพียงข้างเดียวแล้วก็จะมีการกำหนดจังหวะของสัญสัญญาณพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบว่าถ้าไฟชุดนี้ไม่มีการเ,เกิดการกระพริบหรือฮะหรือการกำหนดจังหวะของสัญญาณพันธ์เกิดขึ้นนะครับอันนั้นฟันธงเลยว่าชุดไฟมีปัญหาทำให้เม็ด UMC EMCP หรือว่าเม็ด EMMC นะฮะในรุ่นบางรุ่นที่ใช้เม็ด EMC มีปัญหาเกิดจากระบบไฟไม่ใช่เกิดจากเม็ด EMMC หรือเม็ด EMCP นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาวัดสาธิตให้ดูนะครับชมกันที่จุดแรกก่อนนะครับนะฮะจุดแรกนะฮะที่ L4000 นะครับ L4000 ขออนุญาตนะครับผมอาจจะปิดไฟมืดนิดนึงนะฮะที่ตำแหน่งของคลิปวิดีโอนะเพราะว่าต้องการให้เห็นไฟจากหลอด LED นะครับของกล่องสมาร์ทบล็อกจะวัดเปรียบเทียบทั้งด้านไฟที่ผ่าน
ด้านเข้าและออกของแอลจุดแรกนะครับผมจิ้มที่จุดนี้นะสังเกตนะครับว่าจะได้ไฟประมาณ 1.6 โวลต์นะครับและสังเกตที่หลอด LED จะมีการติดขึ้นมานะครับอาจจะมีการกระพริบนะฮะในในจังหวะเป็นจังหวะนะครับกระพริบเป็นจังหวะแต่อาจจะเป็นไฟที่แสงสว่างน้อยก็อาจจะเห็นการกระพริบไม่เด่นชัดแต่ที่แน่ๆนะครับคือ1แรงดันไฟที่ระวัดนะจะได้ประมาณ1โวลต์กว่าหรือ 1.1 โวลต์โดยประมาณนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งโวลต์ด้านนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะว่าจะได้ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งโวลต์กว่าแต่กระแสไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นตัวเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์และที่สำคัญอ่าที่สำคัญเลยคือหลอดไฟไม่ติดนะครับกลับมาอีกฝั่งด้านหนึ่งที่ต้นทางเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับว่าไฟก็ได้ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งโวลต์แต่มีการติดของหลอดไฟและมีกระแสเกิดขึ้นที่ฝั่งของมิเตอร์อีกฝั่งหนึ่งก็คือมีกระแสประมาณ 2-3 นะฮะแรงดันไฟประมาณ 1.1 โวลต์กว่านิดๆนะฮะนะฮะซึ่งไฟนี้ถ้าดูตามภาพก็จะเป็นไฟชื่อ S1 นะครับ 1P15 ก็คือไฟประมาณ 1.15 โวลต์โดยประมาณนั่นเองนะครับมาดูจุดที่2จุดที่2นะครับจุดที่จะวัดไฟก็จะเป็นไฟชื่อ v l e x S2 นะครับก็จะได้ประมาณ 1.15 โวลต์เหมือนกันนะครับจุดที่จะวัดไฟก็คือที่บริเวณ L401 ตัวนี้นะครับผมจิ้มที่ L ก่อนเลยครั้งแรกเลยนะครับนะจะได้ไฟประมาณ 1.1 โวลต์นะ 1.1 โวลต์นิดๆนะครับนี่นะฮะและสังเกตนะครับกระแสจะได้ที่ประมาณ 200-300 ฮะกระแสจะไม่นิ่งแต่ก็จะมีกระแสเกิดขึ้นหลอดไฟจะกระพริบนะครับหลอดไฟก็จะกระพริบขณะเดียวกันผมย้ายมาวัดอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้ได้ไฟ 1.1 โวลต์นิ่งๆนะครับ 1.1 โวลต์โดยประมาณนะฮะกระแสเป็น0นะฮะกลับมาอีกด้านหนึ่งมีไฟเกิดขึ้นโวลต์เท่ากันโดยประมาณแต่มีกระแสเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยโวลต์เท่ากันโดยประมาณนะครับแต่ด้านนี้จะมีกระแสนะฮะแต่ด้านนี้จะไม่มีกระแสอ่ะเดี๋ยวเรามาดู L อีกตัวหนึ่งนะครับ L สี่ศูนย์ศูนย์สองซึ่งเป็น SMPS สามนะ SMPS สามนะครับจิ้มด้านในก่อนนะจิ้มที่ขาด้านในะจะมีโวลต์ประมาณ 1.3 นะ 1.3 นะกระแสจะขึ้นมาที่ประมาณ200 300 400โดยประมาณนะครับจะสังเกตว่าหลอดไฟกระพริบชัดเจนนะครับขณะเดียวกันนะฮะย้ายฝั่งมาวัดอีกฝั่งหนึ่งโวลต์จะได้ใกล้เคียงกันคือประมาณ 1.2 1.3 เห็นไหมครับแต่กระแสจะขึ้นมาแค่หนึ่งถือว่าต่ำมากหรือแทบจะไม่มีกระแสเกิดขึ้นเลยย้ายเข็มกลับไปวัดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะมีกระแสเกิดขึ้นโวลต์เท่าเดิมนะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งกระแสไม่มีหลอดไฟไม่ติดแต่โวลต์ก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมีไฟมีโวลต์มีกระแสฝั่งนี้จะมีไฟที่เท่ากันกับฝั่งแต่ไม่มีกระแสเกิดขึ้นนะครับซึ่งอ่ะก็จะเป็นไฟ 1.3 โวลต์โดยประมาณซึ่งก็จะวัดได้ค่าเท่ากันนะครับส่วน L ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นไฟ 2.1 โวลต์นะครับไฟตัวนี้ถ้าวัดจะได้ประมาณเห็นไหมครับว่า 2.1 โวลต์กระแสจะอยู่ที่พัน0กว่ากว่านะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะวัดได้กระแสที่ใกล้เคียงกันนะครับ 2.1 โวลต์ตัวนี้จะเป็นไฟที่กระแสเท่ากัน2ค่าแต่ก็จะมี L ถึง3ตัวที่กระแสเท่ากันทั้ง3 2ขานะครับแต่จะมีกระแสเพียงข้างเดียวซึ่งตรงนี้จะเข้าสู่การทำงานในจุดที่เรียกว่ากฎของไร้รูนหรือกฎมือขวานั่นเองนะครับนะฮะจะมีการรวมกระแสหรือรวมศูนย์ของกระแสอยู่ที่ปลายทางนะขณะเดียวกันโวลต์จะเท่ากันทั้งต้นทางและปลายทางแต่
ปลายทางจะมีทั้งโมลและกระแสที่สูงขึ้นกระแสสูงเพิ่มขึ้นนะครับต้นทางจะไม่มีกระแสแต่มีโวลต์เท่ากันทั้งปลายทางเพราะฉะนั้นนะครับในการาใช้งานหรือการถูกนําไปใช้กับพวกวงจรที่จ่ายไฟเลี้ยงพวกเม็ด EMC หรือวงจรเบสแบนทั้งหลายนะครับจะใช้หลักของกฎมือกดมือขวาหรือไลท์รูนนะครับซึ่งมีมากมายนะครับมีกดมือขวามากมายในภาพนะที่ถูกกำหนดให้นำไปใช้งานในเงื่อนไขของการสร้างกระแสสูงในวงจรพวก SMPS หรือวงจรในส่วนของไฟเลี้ยงภาคเบสแบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในปัญหาที่เม็ด EMC เสียหรือเม็ด EMCP เสียไม่ใช่เม็ดอย่างเดียวนะครับระบบไฟก็มีผลทำให้ชุดไฟเลี้ยงชุดการทำงานของเม็ด EMMC หรือ EMCP ผิดปกติด้วยนะครับหนึ่งในการตรวจสอบง่ายๆเลยนะครับสมาร์ทบล็อกสามารถวัดได้ตามเงื่อนไขทุกๆจุดนะครับของเครื่องไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Samsung นะครับหนึ่งในความสามารถวิเศษของกล่องสมาร์ทบล็อกจริงๆซึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้ยังหาเครื่องมือที่วัดแบบนี้ไม่ได้ในเงื่อนไขและราคาที่ถูกแสนถูกนะครับและประโยชน์มันมีอีกมากมายที่เราจะวิเคราะห์อาการเสียของอชุดไฟในชุดต่างๆทั้งภาค AP และก็ภาค b บ s e b a n d นะครับ